Hello po sa inyong lahat. Uh, ito pong video na to para po doon sa mga nag-request kung paano mapapabilis yung mga laptop nila at computer na gumagamit ng Windows 7. Um, Unang-una, minsan po kasi hindi natin alam kung bakit bigla na lang uh, bumabagal yung mga computer at laptop natin kasi siguro hindi naman po tayong lahat ay techy uh, mayroong mga bagay or mga apps na nai-install natin na hindi naman natin alam na uh, kumbaga ang tawag dito uh, sabihin na natin na yung uh, capacity ng computer natin ay hindi ganun kataas para dun sa mga ini-install natin na apps. Halimbawa, meron po tayong mga in-install na mga games. Halimbawa ay LOL, um, Crossfire, Dota, tapos, ang capacity lang pala ng laptop natin, 2 gig RAM, tapos 160 ang hard drive, tapos naka-celeron ka pa. Talagang gagapang po ang ating mga computer. So, pagka po ganun, uh, ina-advise ko po sa inyo, natanggalin nyo na lang po yung mga games nyo para bumilis, kung gusto nyo bumilis yung mga laptop nyo. Halimbawa, magbabrowse kayo, or talagang gumagapang at naglalag na. Tanggalin nyo na lang po. Isang option po, i-upgrade po natin yung ating mga memory, Halimbawa, gawin natin 8 gig mas maganda. Tapos, yung hard drive, gawin natin na 500. Tapos, gawin natin Core i3. Pero, mahal na po siguro. Magagastos kay siguro, mas practical na tanggalin na natin yung mga games o yung mga, halimbawa, AutoCAD. Tapos, naka-Celeron ka lang, naka-2 gig. Talagang gagapang po yun. Kung hindi naman po ganun ang sitwasyon ng ating mga computer, merong mga ways na mas mapabilis natin yung ating mga unit. Halimbawa, dito, uh, dito sa tutorial na po na to, ituturo ko po sa inyo yung mga ways. Halimbawa, uh, paano linisin yung inyong memory? Uh, punta po tayo dun sa disk clean up. So, i-clean up po natin siya. Punta po tayo sa computer. Tapos, yeah, makikita nyo yung local disk. Right click nyo po tapos properties ayan, makikita nyo po, ito, ito, ito ayan, this clean up, i-clean po natin click lang po natin, this clean up tapos yan, kinakalculate na nyo po yung mga basura ng ating mga ng mga memory so, halimbawa, may mga da-download kayo or may mga isi-save kayo na files magkakaroon na siya ng room para doon uh, so, ito, ayan may namabas na bago check po natin siya lahat uh, temporary files you see it with this error check po natin siya lahat tapos okay Ah, uh, yan, madi-delete po siya. Are you sure you want to permanently delete these files? Delete files po natin. Yan, medyo matagal-tagal. So, iintayin po natin yan, tsatsagayin po natin kasi alam nyo naman kung dadalhin pa natin yung ating mga computer or mga laptop sa mga paggawaan, talagang gagastos po tayo. Ang pinakamahina po singilan sa ganyan is 500. Kung talagang legit na uh, nagre-repair yung kausap nyo at saka yung kumbaga mag mayroong consideration at tumutupad sa kalakaran ng singilan sa pagre-repair ng mga laptop. Kasi yung iba pag nahalata po nila na wala kayong alam, tatagain po talaga kayo sa presyo. So, yan. Na-clean na po natin. X na po natin. Pangalawa, um, mga temporary files po. I-delete po natin yung mga temporary files. So, na-X na po natin. Sa pangalawa na, i-click po natin dun sa ating keyboard. Makikita nyo yung drawing na Windows. I-click po natin yon at saka R. So, click window, tsaka R. Yan, lalabas po yan. Tapos, dito po sa box, type natin, temp. Teka, delete muna natin to. Temp. T, 
EMP. Ayan. Tapos, click po natin yung OK. Yan, lalabas po yung mga temporary files. Yan po naman ay hindi natin kailangan. So, yan po ay pwede natin i-delete kasi kumbaga yan ay nakakapagpabaga lang ng ating mga computer. So, i-delete po natin siya lahat. Select natin lahat hanggang baba. Madami po. Yan. Tapos, delete. Are you sure you want to delete this to recycle bin? Yes. Ayan, wala na. So, X na po natin. Pangatlo, uh, balik po ulit tayo doon sa command. So, i-click po ulit natin yung Windows tsaka R. So, Windows plus R. So, lalabas ulit siya. So, tanggalin natin yung temp na una nating tinipe. Tapos, type lang po natin um, percentage percentage T E M P percentage So yung kanina pong tinipe natin is temp T E M P. So natapos na po nating i-delete yung mga temporary files. Ngayon naman po, ang ita-type natin ay percentage T E M P percentage. So temp din po siya. Pero meron po siya sa una na percentage tapos temp tapos percentage ulit tapos i-click natin yung okay so yan po yung mga percentage i-delete po natin yan select po natin lahat ito kasing um, ginagamit nating unit sa uh, video hindi kasi ito ginagamit naka-stack lang siya dito sa bahay pero yung gamit ko ay windows 10 na laptop so since merong mga nagre-request para sa windows 7 Uh, naisipan ko na buksan siya para dito gawin natin yung tutorial so wala kayo makikita ng mga temporary files since hindi nga siya nagagamit matagal na, mga dalawang taon na so ayan, ikiklik natin yan tapos i-delete natin select natin tapos delete tapos yan, yes, delete pag na-delete na po yan dapat ma-delete siya lahat Basta lahat na makikita nyo doon sa mga instruction na inano ko, i-delete na lang. Tapos, di, kung na-delete na, na po natin lahat, X na uli natin yan. Um, ang sunod naman po natin ay prepatch. The same pa rin po ulit. Balik po ulit tayo doon sa command. Type natin yung Windows. Tapos, R. Lalabas po ulit siya. Ngayon, tanggalin natin yung una natin tinipe. Tapos, itype natin yung prepatch. P R E F E T C H Tapos, okay. Yan, lumabas na siya. So, yan po, isiselect natin siya lahat. Pagka-select natin sa kanya lahat, madami siya. So, scroll down natin. Baba, madami hanggang baba po, make sure lahat maselect siya para malinis natin tapos right click delete yes, so yan, wala na siyang laman um, x natin so ang sunod natin pang apat defragment so punta tayo ngayon sa my computer yan, click natin click natin yung drive natin local disk, si tapos, i-right click natin. Punta tayo sa properties. Punta tayo sa, dito sa taas. Makikita nyo. Security, previous versions, quota, general tools, hardware sharing. Click natin yung tools. Yan. Pag na-click natin yung tools, ito, makikita natin. Defragment, backup. So, ito sa defragment tayo. Click natin yung defragment now. Tapos, um, uh, select natin yung ating hard drive. Ito si. Tapos, makikita mo dito sa baba, nakalagay Analyze Disk Defragment. Uh, click nyo dito sa drive. Click nyo sunod yung Analyze Disk. Ayan, nagdaran na siya. Um, Ina-analyze nyo yung mga fragment. Tapos, didefragment natin pakatapos ito pakatapos na ma-analyze pag makita mo na 10% na 
i-click mo na yung defragment disk. So, ayan. Sunod natin defragment disk. Ayan. Ina-analyze ulit siya. Medyo matagal-tagal siya. Pero, kailangan matapos niyo yun para sure tayo na malilinis siyang mabuti. Okay. Uh, sunod, X na natin to. Pero, tapusin niyo po yung sa inyo, ha. Para mapadali lang tayo. Okay, next ko na. Pero, make sure yung sa inyo, tatapusan niyo yung defragment. So, bago niyo i-X. So, yan. Okay na tayo dito. Tapos na tayo dito. Ang sunod natin ay... Uh, mag-remove tayo ng mga app, yung mga lumang app na hindi na natin ginagamit. Uh, ngayon, punta tayo sa control panel. Kasi, from time to time, meron tayong mga hindi na naginagamit ng mga applications. So, pupunta tayo sa programs. Sa control panel, tapos programs, tapos ito. Uninstall program. Maraming mga programs dito na hindi na natin kailangan Kasi kahit di po natin yung ginagamit, nagra-run pa rin siya sa laptop natin. So, ayun, ang uh, kadalasan natin man dito makikita, kagaya dito sa akin. Uh, halimbawa, may Skype kay dito. Ayaw nyo ng Skype. Ang pasagabal lang, di nyo namang ginagamit. I-click nyo lang po yun, tapos click nyo ang uninstall. Pero make sure, uh, i-filter nyo po mabuti kung ano yung dapat nyong uh, i-delete. Kasi baka ang madilit nyo ay mga importanteng driver. Halimbawa, yung sa... Ito, ito, ito. Nakikita nyo yan. Ito ay sa internet. Meron yung driver na tinatawag. So yan, naka-install yan dito sa program. Ang driver nyan ay ito. Billing wireless LAN card. Huwag nyo siyang i-delete kasi... Ayan yung driver para tumakbo yung inyong uh, wifi. So, pag wala yan, hindi kayo makakakunek sa internet kahit anong gawin nyo. So, kung madilit nyo man yan, sakali, mag install po ulit kayo ng panibago. So, ayan. At saka, huwag nyo yung i-delete ito. Microsoft Security Essentials yung aking antivirus. So, hindi ko siya i-delete kasi importante siya. Uh, hindi ko din i-delete itong Microsoft Office kasi importante siya. Kung anong mga nakakapagpabagal sa inyong mga laptop at computer, yun lang po ang i-delete nyo. Kung hindi nyo na ginagamit at kung hindi nyo kailangan. Halimbawa mga games, sabi ko nga kanina, um, kung may mga games kayo na hindi naman siya angkop para sa specs ng inyong computer, tanggalin nyo na. Kasi kahit anong gawin nyo, kahit i-delete nyo, i-defragment nyo, i-delete nyo yung temporary files, lahat hindi po yan bibilis kasi yung requirements na kailangan ng game ay hindi ah, uh, tawag dito hindi na hindi na uh, sa dulo ng dila ako ah, uh, nabas Tagalog yun hindi siya na kumbaga ah, uh, nawala ako hindi siya angkop, basta hindi siya angkop doon sa specs ng inyong computer ayun Yan, X na natin. Kung madilit nyo yung mga hindi nyo kailangan, basta be careful sa pag-uninstall ng mga application at driver. So, yan. X na natin. Ang sunod, magkabit po tayo ng antivirus. Ang nakakapagpabagal pa, nangunguna lagi antivirus. So, kung kayo ay nagsaksak ng um, USB na may virus, hiniram nyo sa kapitbahay, sa kaibigin, sa klase, sa kakilala, tapos may virus, hindi rin naman alam ng inyong hiniraman, tapos, by virus na rin po ang inyong computer, kung wala kayong antivirus. So, yun, importante mag-install kayo ng antivirus, marami pong naida-download sa internet na libre. Install nyo lang po yun, pero kailangan lagi nyo i-update pag mayroon kayong internet, para kung meron mang kayong ma-download, na merong virus or suspicious tatanggalin niya po yun hindi siya makakapasok sa inyong system okay so uh, ano pa ba nalimutan task manager okay yung arrow yan dalhin nyo lang po siya sa baba tapos i-right click nyo makikita nyo yung task manager ano ba yung task manager yung task manager kasi ito sa akin wala kasi wala siya dito. Merong siyang nagra-run. 
Ito kasi para easy access lang. Hindi nyo na siya hahanapin sa computer nyo. Meron siya ditong lalabas dito sa baba. Meron siya dito. Usually may arrow. Nandito yung Skype. Nandito yung... Um, yung antivirus, yung Microsoft update, dito siya lalabas. So, kung na-click na na nyo yung uh, task manager, dito siya lalabas sa application. Kung lumabas siya dyan sa application nyo, meron dyan usually na um, option kung paano siya ma-disable. Kung ano man po yun na hindi importante or hindi nyo ginagamit, i-disable nyo na lang po. So, ang gagawin nyo po, kung nandito man yun sa task manager, i-click nyo po yun kung ano man yun. Tapos, i-right click nyo. Tapos, meron po doon options kung disable or enable. I-click nyo po yun. Kung sa next time na kailanganan nyo naman, pwede rin nyo po siyang ibalik. Babalikan nyo lang po yung task manager. I-enable nyo ulit siya. So, ganun lang po kasimple. Pero, paalala lang po, mag-ingat po kayo sa mga dinidisable nyo. Kasi baka minsan, ang mga disable nyo uh, regarding siya sa updates ng mga uh, Microsoft. Halimbawa, Microsoft updates. Uh, kailangan laging i-update natin yung Microsoft natin kasi pag hindi siya updated, isa pa rin yun na nag nagpapabagal sa ating mga laptop at computer. So, lahat ng mababasa nyo ng Microsoft, uh, huwag nyong uh, i-disable. Pero halimbawa, lumabas dyan sa task manager nyo yung Microsoft Office, pwede nyo siyang i-disable kasi yun naman ay application lang, hindi naman siya um, driver na kailangan laging i-update. So, yun lamang po sa ngayon. Kung meron man kayong katanungan, uh, i-message nyo lang po ako. At halimbawa, kung sakali man na meron kayong mga kailangan ng mga application, halimbawa, kailangan nyo ng tulong sa antivirus, kailangan nyo ng panlinis ng mga uh, USB halimbawa isasaksak nyo para ma-filter yung mga virus pwede po kayo magsabi sa akin pwede ko po kayong bigyan ng kopya ng aking mga application kung kailangan nyo rin po ng mga halimbawa ay uh, Microsoft Word, wala kayong Microsoft Word bibigyan ko po kayo ng kopya halimbawa ay may ala din kayo ng um, pang boot ng inyong computer basta kung ano man halimbawa mga driver yan, ganyan pwede kayo magsabi sa akin bibigyan ko kayo ng kopya Madali po ang kausap. So, yun lang po sa ngayon. Ito po ay upload ko rin sa aking YouTube. Uh, kung nagustuhan niyo po yung aking presentation, yung aking tutorial, pa-subscribe na lang po. Tapos, paki-like na lang po ng uh, video. Yun lang po. Salamat.